l'homme est né ignorant, ne sachant rien. Et Allah lui a enseigné ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle il a descendu la balance. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala khatimin anbiya wa al-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi yajma'in. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah. Les subsistants par lui-même, de qui ne procède que le meilleur, à qui tout revient sans qui rien ne se réalise. Nous lui demandons de prier sur les envoyés, les prophètes, et le meilleur d'entre eux, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. On se doit de le remercier, bien que tout sur la terre comme dans les cieux chante sa louange, même si on ne comprend pas toujours. C'est lui qui a créé, sans besoin. C'est lui qui sait, le seul omniscient, dans sa préscience, il a tout déterminé. Et sa volonté a permis la réalisation de toutes choses qui se font. Il n'y a pas un vent, il n'y a pas une pluie, il n'y a pas un mouvement ni un silence qui ne dépendent de sa volonté et de son pouvoir. Sachant tout, Allah s'est imposé de régler les choses et de les faire de la meilleure façon. Il nous a créé tout ce qui existe de la meilleure des façons. D'ailleurs, quand on observe l'univers, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Le fait qu'un petit caillou dans le rouage, on arrête, on, voit, on arrête toute la machine. Et donc, ce Seigneur, c'est le seul digne d'adoration et c'est la raison pour laquelle, la sagesse pour laquelle, ceux qui ont un cœur pur croient en lui et se soumettent à lui. Et donc, il a voulu, puisqu'il sait, il a voulu, parce que c'est lui le décideur, donner un équilibre. Et c'est cet équilibre-là dont dépend donc, le bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est la raison pour laquelle il a descendu la balance, qui est le fait de savoir qu'est-ce qui est bon d'un côté, qu'est-ce qui est mauvais de l'autre. L'homme est né ignorant, ne sachant rien. Et Allah lui a enseigné ce qui lui est bien, ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. Par conséquent, les sages acceptent cette décision, la comprennent et savent donc que c'est à lui de déterminer ce qui est bien parce qu'il sait et à l'homme d'accepter, de se confier à celui qui sait, telle la confiance que l'on donne à celui qui sait par rapport à l'ignorant. Ce Seigneur a posé les bases de l'équilibre et du bien dans ce bas monde. Ce qui est bien est permis, autorisé, voire parfois ordonné. Parce que sans ceci, l'équilibre est rompu. Ce qui est mauvais, même si on ne le voit pas, tel est l'exemple qu'il donne par exemple sur euh, l'alcool ou le vin. On t'interroge sur le vin, dit leur qu'il y a du mal, il y a du bien, mais le mal l'emporte sur le bien. L'homme, avec ses passions, dans son ignorance, a tendance à profiter de tout ce qui, en apparence, lui fait du bien. Et donc Dieu a défini a interdit ce qui contient du mal, ou le mal l'emporte sur le bien, et il a permis, il a encouragé, il a même ordonné ce sans quoi, donc on ne connaîtra pas le bonheur ici-bas avant l'au-delà. Ordonner, donc, c'est savoir ce que Dieu aime, et il n'a besoin de rien, et interdit de savoir ce que Dieu n'aime pas pour nous, et rien ne peut le toucher. Par conséquent, on appelle le péché, celui qui va à l'encontre, celui qui va défier Dieu dans ce qu'il aime, en faisant ce qu'il a interdit. Ou celui qui se refuse, donc quelque part il se prend pour une divinité, ou il prend un autre repère qui lui définira, soit sa passion, soit d'autres, qui lui définiront donc ce qui est mauvais. Il fera confiance à cela, à sa passion, à son égarement ou à d'autres, par rapport à ce que Dieu sait et que Dieu lui a ordonné. C'est ce qu'on appelle donc le péché, la désobéissance, l'outrecuissance et le défi de Dieu, et c'est ce qu'on appelle donc le péché.